안녕하세요. 청강TV의 김인숙입니다. 전쟁과 평화라는 인생 문장을 시작합니다. 박노의 시인의 평화 나누기입니다. 일상에서 작은 폭력을 거부하며 사는 것. 세상과 타인을 비판하듯 내 안을 잘 들여다보는 것. 현실에 발을 굳게 딛고 마음의 평화를 키우는 것. 경쟁하지 말고 각자 다른 역할이 있음을 인정하는 것. 일을 더 잘하는 것만이 아니라 더 좋은 사람이 되는 것. 좀더 친절하고 더잘 나누며 예의를 지키는 것. 전쟁의 세상에 살지만 전쟁이 내 안에 살지 않는 것. 총과 폭탄 앞에서도 온유한 미소를 잃지 않는 것. 폭력 앞에 비폭력으로 그러나 끝까지 저항하는 것. 전쟁을 반대하는 전쟁을 하는 것이 아니라 따뜻이 평화의 씨앗을 눈물로 심어가는 것. 영국의 역사가요 사상가인 토마스 칼라일은 영웅과 영웅 숭배에서 역사란 영웅적인 인간이 주관자라고 주장합니다. 그러나 러시아의 소설가 톨스토이는 역사적인 사건 발생은 백성들의 무의식적인 충동과 군중의 직감에 의해서 이루어지는 것이라고 했습니다. 민심이 인간 존재의 궁극적인 조건이라는 것, 즉 민심이 천심이라는 말이죠. 전쟁의 세계는 서사시적인 투쟁의 영광뿐만이 아니라 사람과 사람의 싸움의 공포도 나타내며 평화의 사랑스러움 뿐만이 아니라 그 지루함도 묘사하고 있다는 것입니다. 아이슈타인은 평화는 힘에 의해서 유지되는 것이 아니라 오로지 이해에 의해서 이루어질 뿐이다 라고 했습니다. 톨스토이는 전쟁과 평화에서 프랑스의 나폴레옹이 러시아를 공격함으로써 발생한 전쟁을 통해서 비참한 죽음이 얼마나 무의미하고 소름 끼치는가를 적나라하게 다루고 있습니다. 나폴레옹이 유럽을 정복한 후그 기세를 몰아 러시아를 진격하려고 할때 출전 전날 한 귀족 부인에게 승전의 확신을 갖고 자신의 계획을 자세히 설명합니다. 그러자 그 부인은 모든 일은 인간이 계획하나 이루시는 분은 하나님이십니다 라고 조용히 말합니다. 그러나 황제는 껄껄 웃으며 부인 모든 것은 제가 계획하고 제가 이룰 것입니다 라고 거만하게 말하죠. 성경의 자원엔 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하는 자는 여호와라고 말했습니다. 프랑스 병력이 러시아의 국경을 침범함으로 전쟁은 시작되었습니다. 나폴레옹이 내만강을 건너라는 명령을 내리고 그의 전위 부대가 러시아 국경을 넘는 날 러시아의 알렉산드로 황제는 시동 무관들이 베푼 무도회에서 즐거운 시간을 보내고 있었습니다. 이때 시동 부관 발라세프가 황제에게 다가와 뭐라고 귓속말을 하니 황제는 깜짝 놀라면서 아니 선전포고도 하지 않고 러시아를 침공하다니 라고 소리쳤습니다. 보로디노 전투는 승패를 가르는 전투였습니다. 나폴레옹이 이끄는 프랑스 군은 유럽 12개국의 군대로 이루어진 대무대였습니다. 러시아 군은 반 이상 사상자를 내고 모스코바 후방으로 퇴각했습니다. 러시아 황태자 안드레의 연대는 3분의 1을 잃었습니다. 병사들은 8시간 이상 먹지도 마시지도 못하고 죽음의 공포에 쫓기고 있었지요. 1812년 9월 1일 모스크바 최후의 날이 왔습니다. 맑게 갠 가을의 일요일 교회마다 예배를 알리는 종이 울렸습니다. 나폴레옹은 당당히 모스크바를 바라보면서 무수한 교회를 가진 이 성스러운 모스크바가 드디어 내 눈앞에 나타났다. 라고 자랑스럽게 말했으나 
이미 초토화되어 군대도 부유한 거리도 없었습니다. 화재와 약탈과 술 주정꾼들만이 있었고 프랑스군은 부족한 군수품을 보충할 방법이 전혀 없었습니다. 그들이 말과 소를 위한 마초는 러시아 농민들이 프랑스군이 사용하지 못하도록 건토를 모두 불태워버렸습니다. 눈부라치는 추운 겨울이 다가와 모든 것이 얼어붙어 프랑스군은 나날이 붕괴되고 멸망해 갔습니다. 하나님 창조의 오묘함이었죠. 나폴레옹은 어쩔 수 없이 모스크바에서 퇴각을 명령했습니다. 프랑스군의 도주는 너무나 신속했기 때문에 그 뒤를 쫓는 러시아군이 따라갈 수 없을 정도였죠. 쿠투초프 사령관이 파멸적인 충돌을 피하고 유협전을 감행하여 지칠 대로 지친 러시아 군 부대도 프랑스의 폐잔병들을 3일 동안 대학살을 감행했습니다. 죽음이 프랑스군을 덮쳤습니다. 나폴레옹이 시작한 이 전쟁은 프랑스와 러시아에게 모두 참혹한 죽음만 남겼습니다. 이 전쟁에서 대피한 나폴레옹은 1814년 퇴위하고 엘바섬에 위배되었습니다. 전쟁과 평화라는 제목에서 그 제목이 말하듯 서로 반대될 가치를 말합니다. 인간 존재 자체가 실존적인 삶과 죽음의 반대 개념이 인간 성장에 필수적인 것입니다. 자유는 감금을 통해서 사랑은 미움을 통해서 생명의 지혜는 죽어감을 통해서 선함은 악함을 통해서 평화는 전쟁을 통해서 이렇게 인간의 삶도 그 마음 속에서도 늘 전쟁과 평화가 공존합니다. 우리가 부르는 찬성가에도 때때로 괴로움 당하면 때때로 기쁨 누리네 라고 노래합니다. 그 괴로움은 전쟁이요 기쁨은 평화입니다. 예수 그리스도가 말씀하신 사랑만이 민심을 움직일 수 있습니다. 성경의 요한 1서에 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살려 하심이라 라고 했습니다. 어느 날 대통령이 정신병원을 찾았습니다. 병원장의 안내를 받은 대통령이 병실에 들어서는 순간 환자들이 일제히 일어나서 대통령 만세, 대통령 만세를 외치면서 대대적으로 환영했습니다. 그런데 한쪽 구석에서 물끄러움이 딴 곳만 쳐다보는 환자가 있었습니다. 대통령이 병원장에게 물었지요. 저 환자는 왜 나를 환영하지 않나요? 아, 저 환자는 오늘 아침에 제정신으로 돌아온 사람입니다. 오늘도 내 안의 전쟁과 평화를 잘 다스리는 지혜의 사람이 되십시오. 감사합니다.